O verão está chegando e com ele os pernilongos. Um em especial preocupa bastante, é o Aedes aegypti. Só neste ano, este mosquitinho foi responsável por mais de 700 casos confirmados de dengue em Araraquara, em uma época que os especialistas consideram bastante incomum. O que nos preocupa né, é essa, essa permanência né, da transmissão e agora a gente vai entrar na época de chuvas e de verão, né, que a gente tem uma maior probabilidade tanto de acúmulo de água né, como está criando muitos, muitas larvas que podem dar origem a um mosquito né, e que com isso pode transmitir a dengue. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, a cidade registra casos de dengue em diversos bairros. Mas as regiões de maior transmissão são Quitandinha, São José, Carmo e Vale do Sol. Moradora do Quitandinha, é a segunda vez que Dona Dirce sofre com a dengue. Neste ano, ela precisou, inclusive, ser internada. Dessa vez foi assim, também foi que nem uma gripe, né? Que nem uma gripe. E aí eu comecei lá no, no 24 horas, fazendo os exames, foi abaixando, foi até que 21. Abaixou as plaquetas. Até hoje eu tenho coceira no corpo. Nossa senhora, eu tenho uma coceira no corpo. O que tem preocupado as autoridades de saúde neste ano é o registro do vírus tipo 2 da dengue. Um vírus que praticamente ainda não havia circulado na cidade. Como começou a crescer o número de casos, nós fizemos, pedimos para isolar, para ver qual era o vírus. Né? E aí a gente detectou que estava circulando em Araraquara o vírus tipo 2. Né? Que a outra epidemia que a gente teve foi decorrente do vírus tipo 1. Então isso nos deixou mais alerta, porque a gente tem uma grande população suscetível ao tipo 2. Então a gente tem que trabalhar muito, né, porque esse vírus está circulando né, e ele pode atingir mesmo as pessoas que já contraíram dengue. Para evitar uma epidemia, como a de 2015, quando mais de 8 mil casos foram confirmados na cidade, a Prefeitura criou um grupo especial, que visa a ação integrada das Secretarias de Saúde, Obras, Educação e Comunicação. Entre as atividades, está a intensificação do trabalho dos agentes de controle de endemias. Nessa área, nós vamos intensificar o Casa a Casa, que é o trabalho de vistoria, mais a orientação à população. Para que isso daí? Para fortalecer é, a parte preventiva. Para você ter uma ideia, 80% de todo o problema que nós temos em relação a criadouros são dentro de imóveis habitados, então assim, que existem pessoas que moram, e é, mais de 70% em cima de materiais que têm utilidade para o morador. A iniciativa está dando resultados. Eu não deixo recipiente com água, eu limpo todas as vasilhas, olho atrás da geladeira, limpo o ralo do banheiro, sempre, e o ralinho lá fora. A maior dificuldade é quando a gente não consegue entrar na residência, principalmente numa situação de bloqueio, onde existe um caso de dengue ali perto e a gente precisa abrir pelo menos 80% dos imóveis. Parceira no combate à dengue, a Câmara Municipal busca a conscientização da população. A sociedade pode combater e ajudar, abrindo suas casas, limpando, deixando a vigilância entrar para ver o que tem ali para ser feito no serviço, com certeza, se eles fizerem isso, nós vamos ter uma cidade mais limpa e menos dengue. Deixar os agentes entrarem, é, porque eles, eles explicam para a gente certinho, então eles explicando, a gente faz o que eles mandam, e a gente não pega, não vem a dengue, né?